Hello everybody. Welcome to iExambi's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExambi. आज के इस वीडियो में हम लोग आई बी पी एस एस ओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन स्केल वन का मेमरी बेस्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द प्रीवियस ईयर पेपर विच इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेमरी सो इट इज नोन एज मेमरी बेस्ड पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का मैंने आप लोगों से पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था दैट आई बी पी एस एस ओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आप जल्द ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सून इट विल बी आउट एंड द टेंटेटिव डेट्स वी ऑलरेडी नो फॉर एग्जाम प्रिलिम्स इज डिसम्बर ट्वेंटी फोर एंड थर्टी फर्स्ट एंड जनवरी वी हैव मेन्स सो जल्दी से उसके प्रपरेशन के लिए जोरों शोर से लग जाइए एंड उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन और एनालिसिस आपके पास होना जरूरी है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो टूडे दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स ये भी मैंने आप लोगों से कई बार कहा है बट अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं विदाउट डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस विदाउट एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी देन यूर प्रिपरेशन गोज वेस्ट इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करना बहुत जरूरी है इसके कुछ और फायदे ये हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है यू नो वेयर यू हैव टू गो बिकॉज आपके सामने वो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर होता है जो पिछले सालों में कुछ स्टूडेंट्स ने दिया होगा सो so, आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से पैटर्न तो आपको पता ही होता है पेपर का बट एक्चुअली जब वो पेपर को आपको दे आप देखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया खुद ही लग जाता है वैसे तो आपको ये एनालिसिस खुद ही करना चाहिए बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज देयर हैज इज ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी बेस्ड पेपर एंड ऑल्सो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन uh, में आपको एक लिंक मिलेगा तो आप वो पी को डाउनलोड करके अच्छे से उस पेपर को गो थ्रू कीजिए ट्वेंटी ट्वेंटी का भी पेपर गो थ्रू कीजिए एंड डू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन and this is ultimately going to lead you with a very positive mindset आपका confidence भी automatically बढ़ जाएगा because you know what you have to study as uh, professional knowledge is having selected सिक्सटी questions so these सिक्सटी questions are going to be very selected so you should not waste your time in reading something which is not going to come or which is very less expected जिससे एक question एक आधी बार कभी आ जाएगा ऐसा अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में नहीं होगा सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बाई रीडिंग द क्वेश्चन पेपर्स गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिसिंग दैम दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट अ लॉट एंड ऑल्सो सॉल्व मोर एंड मोर मॉक टेस्ट दैट आर फ्री एट आई एग्जाम वी डॉट कॉम विजिट कीजिए एंड गो थ्रू द मॉक टेस्ट एज वेल मेन्स का पैटर्न आप लोगों को क्लियर पता ही है आई थिंक सो सो इफ यू क्वालिफाई द प्रोलिम्स देन यू कैन क्वालिफाई फॉर मेन्स एंड यू हैव लॉ दैट इज योर प्रोफेशनल नॉलेज इज गोइंग टू बी क्वेश्चन फ्रॉम लॉ सिक्सटी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स एंड द ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी फोर्टी फाइव मिनट्स तो इसके लिए भी आपको <coughs> अच्छा नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप फोर्टी फाइव मिनट्स में सिक्सटी क्वेश्चन सॉल्व कर सको क्योंकि आपके पास एक मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो लेट अस चेक आउट द क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ पी डी एफ शेयर करती हूँ आई एग्जाम बी का अगर वेबसाइट आप चेकआउट करोगे यू कैन ओपन द वेबसाइट ऑफ आई एग्जाम बी वहाँ पर आपको डायरेक्ट uh, ऑप्शन दिखेगा एक आई विल लेट यू ऑल नो प्रीवियस ईयर पेपर का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर बैंक एस ओ में अगर आप जाते हो तो यू विल बी एबल टू सी वेरियस बैंकिंग लॉ ऑफिसर बैंकिंग एग्रीकल्चरल ऑफिसर ये सारे एग्जाम्स आपको देखने मिलेंगे तो वहाँ पर आई बी पी एस एस ओ लॉ पर अगर आप क्लिक करते हो सो यू विल फाइंड आउट दिस क्वेश्चन पेपर दिस कैन बी अटेम्प्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ मॉक टेस्ट ऑल्सो या फिर आप इस पी डी एफ को ऐसे डाउनलोड करके भी ये चेकआउट कर सकते हो ओके सो आई हैव ऑलरेडी ओपन दैट फॉर यू लेट एस चेक इट आउट किस तरीके के क्वेश्चन आए थे जैसे मैंने आपको एक एनालिसिस uh, वीडियो में बताया था कि आपको प्रिलिम्स और मेन्स में से क्या क्या पढ़ना है किस क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है 
एंड आई हैड टोल्ड यू कि नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ ऑब्वियस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन डेफिनेटली एन आई एक्ट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम प्रोमिसरी नोट प्रोमिसरी नोट कब पेएबल होगा दैट हैज़ बीन आज सेक्शन सिक्सटी सेवन ऑफ एन आई एक्ट हैज़ बीन पिकड अप डिरेक्टली द करेक्ट आंसर इज थर्ड डे थर्ड डे पर इट मज बी प्रजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डेट दैट हैज़ बीन फिक्स फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट सो दीज एक्ट्स फ्रॉम दीज एक्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन योर कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर वॉट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट वॉट इज द मीनिंग ऑफ चेक वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट चेक ऑल दीज कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेट मी टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दिस इज समथिंग विच इज अ नॉवल कंसेप्ट इन एन आई एक्ट इंटरिम कंपनसेशन सो इंटरिम कंपनसेशन मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट इज वॉट सो दिस इज समथिंग नॉवल दिस इज एन अमेंडेड प्रोविजन सेक्शन वन फोर्टी थ्री ए ऑफ एन आई एक्ट डील्स विद इट एंड द आंसर इज ट्वेंटी परसेंट सो दिस इज विच यू नो इफ यू नो यू नो सो यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ रीसेंट सच काइंड ऑफ अमेंडेड प्रोविजन फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजिकली देन अगेन this is a question about appellate court's power upon upon ordering payment that is pending appeal against conviction when a convict files an appeal against the judgment of ni uh, that is passed under ni act then some amount or what amount has to be deposited that direction uh, that power is rests with the appellate court appellate court can give that Uh, direction that how much amount has to be deposited so you can see ni act is very important then comes surface surface of course is going to be very important banking laws are very very important for you people so you have to pay a very good attention on the concepts of these acts especially the concepts because 60 selected questions will be on these kind of concept they can be twisted also but if your concept is clear you can easily solve them now this is about secured creditor in taking possession of a secured asset so who shall assist district magistrate shall assist this is what is the correct option and you can find this provision section 14 of surface act also Again, a question from Surface Act relating to hypothecation. Now, hypothecation. These kind of questions are always very important from banking law aspirants or banking law exams rather. Hypothecation, जैसे transfer of property में से mortgage हो गया. All these questions are always very important. Now, coming to the procedural laws, evidence, C C P C, C A C question, C R P C. आई पी सी इनमें से भी काफ़ी सारे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं मिलकर एक यूनिट आप इसको पकड़ सकते हो एंड यहाँ से आप आराम से फोर फाइव सिक्स क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो मिनिमम नाउ लीडिंग क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हैज बीन आज दर लीडिंग क्वेश्चन वेन कैन बी आज वॉट आर लीडिंग क्वेश्चन ओके देन डोली इन का पैक्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम आई पी सी डोली इन का पैक्स इज एक्चुअली अ लैटिन टर्म it is it is actually a defense that has been provided under ipc so general defense is very important topic section can also be asked in these cases now hangman hangman kon hota hangman is the one who uh, executes capital punishment so hangman is not going to be ex- uh, is not going to be punished for murder so he is protected under general defenses so that is under which section aise ghuma ke thoda sa concepts ko pooch sakte hain act done person to the judgment or order of the court that is what he is doing he is just executing it section 78 intoxication intoxication related they can quest you so such kind of areas from ipc where voluntary intoxication is there not there a voluntary intoxication involuntary intoxication which is administered against the person's will so those kind of things you should be very clear which are easily attracted Examiners are easily attracted to such kind of things, and some direct and easy questions can also be there. 
जैसे कॉग्नेजिबल ऑफेंस कॉग्नेजिबल ऑफेंस क्या है बहुत बेसिक हो गया है तो कुछ इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन मिक्स ऑल्सो ट्विस्टेड ऑल्सो सो लाइक दिस यू शुड बी प्रिपेयर सी आर पी सी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैन सी टू टू थ्री क्वेश्चन डिरेक्टली फ्रॉम सी आर पी सी एंड देन मूविंग अड विद नेक्स्ट दैट इज अगेन एविडेंस एक्ट विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली देन इन दैट केस वॉट कैन बी डन इफ अ विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली एन इंटरप्रेटर और एन इंटर इन इंस्ट्रक्टर्स असिस्टेंस कैन बी टेकन बाय द कोर्ट दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन देन थ्री हंड्रेड एंड थर्टीन ऑफ सी आर पी सी अ वेरी कॉमन प्रोविजन इट इज टॉकिंग अबाउट अक्यूज स्टेटमेंट सो दैट इन अ समन्स केस वेर द कोर्ट हैज डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज देन इन दैट केस कोर्ट कैन डिस्पेंस विद सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी or else if the accused is coming all the time 330 statement is taken so summary trial summons trial warrant trial all these things you should know then a question is there from stamp act adhesive stamps stamp act is there in your syllabus as the syllabus is not very definite so sometimes such kind of questions can be there from some acts so you can expect this as well and uh, mark these questions very carefully because uh, you have to take care of uh, negative marking also don't forget that that's why you should focus <clears throat> now this when has this uh, stamp act come into force and all these things payment and of settlements act objective has been asked this is comparatively easy agar aapne ye nahi bhi padha hai to aap ye answer kar sakte ho just by reading the options all of the above are actually objectives like this question that there you can take the risk and answer it if even if you are not read it like this it is payment of settlement act now this is a question from section 30 power of reserve bank to impose fines on banking areas you have to be very thoroughly prepared with as compared and of course cpc crpc ipc evidence these are going to help you score a lot so those areas also you have to focus constitution this will help you score now industrial disputes act industrial disputes act uh, generally from this act always definitions are as definitions of employer employee dispute what is an industrial dispute actually it is including all employer employee employees workmen 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 ya yeah, fir industry ki definition kisi ne puch li very famous case bangalore water supplier okay now coming to the commercial area section this is again going to be very important sale of goods act se kuch upar upar se ek aur do question and coming to contract contract is very very important for you and rather contract is easy to score also so commercial law mein se aapko contracts pe bahut focus karna hai now you can see a question from each topic here proposal revocation of proposal then wagering agreement all these are expected questions section 30 very important contingent agreement again a very expected question from contract act continuing guarantee again a very expected question area bailment then uh, agency so you can see uh, it is a question paper which is doable balanced hai itna difficult bhi nahi hai कि आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और डीप में क्वेश्चंस पूछ लिए ऐसा भी नहीं है जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो तो आपको अच्छे से करने ही है देन कमिंग टू कंपनी लॉ कंपनी लॉ से भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बेसिक आइडिया आपको कंपनी का तो होना जरूरी ही है उसमें तो कोई डाउट नहीं है ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस कंपनी के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये पूछा गया है सो द आंसर इज एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ टेन करोड़ रुपीज और मोर वो दीज ऑप्शन आर करेक्ट सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया इसमें से आपको एलिमिनेट करना था गलत ऑप्शन दैट इज पब्लिक कंपनीज विच आर इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग सम लोन डिबेंचर्स इन डिपॉजिट दैट आर नॉट एक्सीडिंग फिफ्टी करोड़ रुपीज हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन ऑफ कंपनी लॉ ऑडिट कमिटी रिकवरी ऑफिसर सेक्शन थर्टी ऑफ अमाउंट इज ड्यू इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसोर्टियम 
then that appeal shall not be entertained by tribunal in what cases unless such person has deposited 50% of the amount of the debt that is due as determined by the tribunal the appeal will not be considered you can see ni act mein bhi aapko thoda similar appeal related question tha jo aapko yahan par bhi hai नाउ एक लोक अदालत से आपको क्वेश्चन पूछ लिया है ये सब ऐसा होता है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन इट इज कंपेरेटिवली ईजी लोक अदालत के बारे में आपको जनरल आइडिया तो होगा ही लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज लोक अदालत एक्ट तो उसमें लोक अदालत ए डी आर के जो मैकेनिज्म है दैट इज वॉट इज लोक अदालत एवरीबडी नोज एट सो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लोक अदालत इन अ करेक्ट मैनर यू कैन सी द ऑप्शन एंड यू कैन आंसर इट then company limited by guarantee company limited by shares very basic basic concepts section 2 all the definitions of uh, important definitions in a company then insolvency resolution process irp ek bahut important and commonly asked question hai company law se that has been picked that area has been focused so company law also has a good uh, weightage then cirp application that has been made for initiation of uh, cirp to the adjudicating authority then it should be accepted or rejected by the authority in uh, how many days so that days has been asked 14 days is the correct answer section 7 to 10 you can refer for that purpose बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड डायरेक्टली पूछ लिया जो आपके एरिया से रेलेवेंट है ना वो सब आपको पूछा जाएगा यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर बाकी तो आप ये क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट के फॉर्म में दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट बट फेज योर प्रिपरेशन इन दिस मैनर ओनली Now, from Constitution, National Commission for शेड्यूल कास्ट हैज बीन एक्ट आस्ट डायरेक्टली आपको आर्टिकल पूछा गया है आ, होता है कई बार नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पूछ लेते हैं सो so, ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए एंड ना ऑफ कोर्स बैंकिंग लॉ ऑफिसर मॉडगेज यू हैव टू प्रिपेयर थरोली फ्रॉम टी पी मॉडगेज लीज ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मॉडगेज तो सबसे ज़्यादा आई वुड टेल यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी वेल there is no doubt in it now they have asked about accessions to mortgage property of course mortgage means aapko bahut upar upar se nahi deep mein se pucha jayega because they want to check your skills as a law officer so they are going to ask you section 69a re receiver appointment of receiver then gift se puch liya kuch easy bhi dal dete hain questions gift is easy okay then uh, limitation act ek aadha question limitation act देन लिमिटेशन एक्ट के पीरियड जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखने होंगे यहाँ पे फॉर योर प्रिपरेशन वॉट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द बेसिक थिंग देन पार्टनरशिप कमर्शियल लॉ ऑफ कॉर्स कॉन्ट्रैक्ट तो है पार्टनरशिप एंड अ पार्टनरशिप इज एक्चुअली ईजी एक्ट यू कैन प्रिपेयर इट इन लेस टाइम एंड यू कैन रिमेंबर इट वेरी ईजीली सो दैट हेल्प्स यू स्कोर अ लॉट पर्सनल प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स दैट आर अर्न बाई पार्टनर्स दैट ऑफकोर्स दे हैव टू अकाउंटेड बैक टू द फॉर्म दिस इज समथिंग विच यू कैन आंसर बाई योर कॉमन लॉजिक ऑल्सो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप आपके कॉमन लॉजिक से भी आंसर कर सकते हैं नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मॉडगेज प्रॉपर्टी इज लीज एंड द मॉडगेज और रिडीम्स द मॉडगेज देन इन दैट केस दे हैव मिक्सड दिस दीज टू कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सेक्शन है टी पी एक्ट में रिन्यूअल ऑफ अ मॉडगेज लीज so now they have uh, found it very easy to pick such kind of a question which is twisted which is combining two concepts so like this question can be expected by us so aisa agar provision bairak mein milta hai to usse chodo mat jo is tarike ka hai jo examiner ke angle se socho ki wo attract kar sakta hai examiner ko arbitration number of arbitrators they have asked and sometimes they may ask you the language of the tribunal any such kind of question can be expected now cpc order that is discussing about plaint now this is something which is very easy from cpc article uh, right to equality article bahut bar bahut exams mein directly pucha jata hai to article 14 to hai hi lekin 14 se lekin 18 pura discuss karta hai equality ke bare mein 
mortgage by deposit of title deeds you can see these areas are very scoring for you कई बार तो ऐसा होता है कि बैंकिंग लॉ में कुछ बच्चों को टफ जाता है लेकिन ये सब एरियाज में आप काफ़ी मार्क्स कवर कर सकते हो बैंकिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट फेमा से एक कंसेप्ट पूछ लिया ओके ना वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर द पीरियड ऑफ आर्टिकल सिक्सटी फाइव टॉक्स अबाउट दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर सिक्स मंथ्स Vice President, President, all these topics from Constitution, fundamental rights, director principles, no doubt these will be very, very important. Okay, so in this manner, I would suggest that you people analyze the previous year papers, even if they are memory based, they will help you out a lot in the pattern of the questions, the number of topics from which uh, uh, questions are asked. All these things will become very clear. so go to our examvis website and you can check it out very easily the question papers you can check out the mock tests free mock tests are there for all these examinations so you can check it out and easily you can practice it and for prelims also with general awareness you are having b pdas refer this this is helping you out a lot definitely helping you out prepare 50% faster So don't forget to subscribe and आपके अगर कोई भी queries हैं do write to us at hello at the rate exam b dot com and also you can write to us in the comment section of this video. Thank you so much.